പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മരിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തികളും അവര് കുടുംബത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ അവർ ഏകരാണ് സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പറയാം നൈനിലെ ദ്വിതീയയുടെ മകൻ ലൂക്കോസ് ശുശ്രൂഷി ഏഴാം മധ്യായി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കട്ട വായിക്കും മനസ്സിലാകും അവൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകനായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ വിധവയായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മകനിലും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവളുടെ സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവളെ ആശ്രയമായ തന്റെ മകൻ അവളെ സ്വപ്നമായ തന്റെ മകൻ ഇത് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി യായിറോസിന്റെ മകൾ ലൂക്കോസിന്റെ എട്ടാം മതിയെ വായിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏകജാതിയായ മകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അവർക്ക് അപ്പുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു മകൾ മാത്രം സ്വതം വലിയ വലിയ സ്വപ്നത്തോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മകളാ അവളിത് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ലാസർ യോധന സൂക്ഷ്യ പതിനാമത്തെ വൈകി വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും വാർത്തയുടെ മറിയുടെ മേഘ സഹോദരൻ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് താനും തലല നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ലാസർ എന്ന വ്യക്തി മാത്രമായിരുന്നു അവനിത് ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു മരിച്ച നാല് ദിവസമായി ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം നരങ്ങിയ അവസ്ഥയാണ് മരിച്ചു പോയി ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ അവളെ ദുഃഖത്തിന് ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് ഇത് ദൈവസ്ഥാനിക്ക് ദൈവമായതല്ലേ ആത്മാവിനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദുഃഖം അറിയ മാത്രമല്ല എന്റെ ദുഃഖത്തിന് ആഴമറിഞ്ഞു വിടിപൊഴിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അവനിത് അതിന് സകല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വിടിപ്പോയില്ല ഇത് സമീപത്തേക്ക് കാണാൻ പറയുക ഇത് കുടുംബത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറയുക സ്വയം ബലഹീനായ അവസ്ഥകളുണ്ട് സ്വയം ദൈവം തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം 
ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം യാബോക്കിന്റെ കരവിൽ യാക്കോബിന്റെ യാക്കോബ ദൂതനായിട്ട് മല്ല് പിടിച്ച കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുതിയ പഴയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബ ദൂതനായിട്ട് മല്ല് പിടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓഷ്യ പ്രമാണത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലാണ് ദൈവമായിട്ട് മല്ല് പിടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബ് യാബോക്കിന്റെ കടമെടുത്ത് മല്ല് പിടിച്ച് ദൈവവുമായിട്ടാണ് അവിടെ ദൈവം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബെ നീ എന്നെ വിട് ഉഷസാകുന്നു യാക്കോബെ നീ എന്നെ വിട് ദൈവം ഇത് യാക്കോബിന് അപേക്ഷിക്കുക ദൈവമേ യാക്കോബെ നീ എന്നെ വിട് സ്വത്രം എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം യാക്കോബിന്റെ കൈയുടെ ബലം കൊണ്ടാണോ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല അവന്റെ കണ്ണ് നീരിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം പറയും യാക്കോബെ നീ എന്നെ വിട് നീ എന്നെ വിട് നീന്റെ കണ്ണ് നീരിന്റെ മുമ്പിൽ പിണ്ടാഴിക്കുന്ന ദൈവമല്ല എന്റെ ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം കോപിച്ച് മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശ ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കും നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും അപ്പൊ മോശ ദൈവത്തിന് കമന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അവരെ നീ തകർക്കുവാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കാണാം അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു പദം എന്റെ പുറപ്പാട് കുറച്ച് മുപ്പത്തിന്റെ പത്താം പരിധി കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ മോശയെ നീ എന്നെ വിട് ദൈവം മോശയെ അപേക്ഷിക്കുക മോശ ഈ ജനത്തെ നശിക്കുവാൻ നീ എന്നെ വിട് കാരണം എന്താ മോശയുടെ നിലവിളിയുടെ മുൻപിൽ സ്വത്രം അതൊക്കെ മൂന്നാമത് വരുത്തി ലോത്തിന്റെ വിഷയം നമുക്കറിയാം ലോത്തിന്റെ ആ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടു സ്വത്രം അതായത് സ്വതം ലോത്തിനെ വിളിപ്പിച്ച ദൈവം അവിടെ ഓടുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ലോത്തിന് വേറൊരു പട്ടത്തിന് ഓടിക്കൊട്ടിക്കും ദൈവം ലോത്തിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ആ പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലും ചെല്ലുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതാക്കിയത് തലേ രാത്രി അപ്പർഹം ലോത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവമായതിന് നിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ വാഹനം നിന്റെ വിഷയത്തിന് അതിനുശേഷം ശിഷ്യമാർ യേശുവിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് അവ പറഞ്ഞു ശിഷ്യമാർ യേശു പറഞ്ഞു അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അവളെ പറഞ്ഞ് അയക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ച ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ മതി മതി ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുക കാണാതെ പോയ ആടുകൾ അടുക്കളയ്ക്ക് പിതാവിനെ അയച്ചത് കാണാതെ പോയ ആടുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഹൂദ ജനത്തെയാണ് യഹൂദ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജനത്തെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ആടുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് അപേക്ഷിച്ച അപേക്ഷയും ഇവരുടെ അപേക്ഷയും സ്വർഗം തള്ളി സ്വതന്ത്രം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന രണ്ടാമത്തെ വില തള്ളപ്പെടാൻ ഇതിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം തള്ളിയേക്കാം ഇതിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിക്ക് കാലതാമസം വന്നേക്കാം എന്നാൽ ദൈവമലി പരിശുദ്ധരുടെ ആലോചന പറയുന്നു വർത്തിത്ത ജീവിതം വിശ്വസ്തനാകിയാൽ തക്ക സമയത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനായവനാണ് സ്വാത്രം നിനക്കൊരു നന്മ തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരു ജോലി തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം ദൈവം തരുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണെങ്കിൽ അത് തരുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ഈ വിഷയം തള്ളപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് നീ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് അവൾ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക അത് ഇരുപത്താറാം വാക്യം എന്ന് വായിച്ച ഇരുപത്തിയാറ് ഉദാഹരണമാക്കുന്നു അപ്പം രോഗ സൗഖ്യം സ്വത്രം ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്രം ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടലിന് വേണ്ടിയാ സ്വത്രം ഞാൻ അവർക്ക് രോഗശാന്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന നായ്ക്കുട്ടിയായ നിനക്ക് സ്വതന്ത്രം എനിക്ക് രോഗസ്വത്തി വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്രം അവക്ക് അപ്പൊ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില അപമാനം സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം ഹലലൂയ ഒന്നാമത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില സൈലൻസ് നിശബ്ദതയ്ക്ക് മുകളിൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് തള്ളപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥക്കകത്ത് അവർക്ക് അവർക്ക് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് സ്വതന്ത്രം അവൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഇടയാക്കി സ്വതന്ത്രം ഈ
ചെയ്തു അവള് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന വാക്യം 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 ഇരുപത്തി എട്ടാമത് വാക്യം എന്നാൽ ഈ ഉടയവരുടെ മേശുക്കുകൾ നായ്ക്കുട്ടികൾ ഭക്ഷിക്കുമല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് ആ സമയത്ത് യഹൂദ അദ്ദേഹത്തിനിടയ്ക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം മുതലായിട്ട് കർത്താവ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളടുക്കിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പോയത് സ്വതന്ത്രം അതുവരെ ഈ സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവെ ഇവർക്ക് നീ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് നീ അധികൃത്തിന് വചനങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗഖ്യത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ താഴെ വീഴുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചോളാമെന്ന് അവിടെ ഉള്ളിട്ട ഞരങ്ങിയുള്ള ആ മറുപടിക്ക് മുമ്പിൽ കർത്താവിന്റെ ഭാവം മാറി ഈ 